شما مریم دهکردی روزنامه نگار و عضو تحریری ایران و از ترکیه و کامبیز غفوری روزنامه نگار از فلاند خانم دهکردی برمون بگین دقیقا امروز در مراسم آرمیتا چه اتفاقی افتاد و شاهد چه بودیم درود بر شما همونطور که در گزارش شما بود حضور گسترده نیروهای امنیتی مطابق الگوهای تکرار شده ای که در طول سالهای گذشته به موقعی که یک خانواده ای سوگوار میشه و اون سوگواری به واسطه اعمال قدرت جمهوری اسلامی رخ داده باز هم مشهود بود در ویدیوهایی که منتشر شده در رسانه های اجتماعی و در گزارش شما هم بود حضور نیروهای لباس شخصی در درست در کنار مزار و جایی که در واقع آرمیت ها رو میخوان به خاک بسپارن دیده میشه دور اونجا رو یک حساری بسته بودن که نزدیکان و همراهان خانواده آرمیت ها گراوند که بخیشون از شهرستان ها اومده بودن از کرمانشاه از کوهدشت اومده بودن نتونن از یه اندازه به بعد نزدیک بشن گزارش های میدانی که به ما رسیده اینه که نیروهای یگان ویژه در قسمت روبروی در واقع محل دفن آرمیتا گراوند حضور داشتن و تا ساعت ها بعد از پایان مراسم هم نیروهای امنیتی لباس شخصی ها و نیروهای یگان ویژه محل رو ترک نکردن حتی در مسجدی که رزرو شده بوده برای اینکه بعد از خاک سپاری خانواده آرمیتا گراوند سودواری شون رو اونجا ادامه بدن و از مهمانانشون پذیرایی بکنند هم ماموران امنیتی حضور داشتن و اینقدر تعدادشون زیاد بوده که شماری از خانواده ها اعضای خانواده آرمیتا گراوند اصلا محل رو ترک کردن و حاضر نشدن اونجا بمونن مسئله اینجاست که الگویی که انجام شده دقیقا ما رو به یاد همه در واقع قتل های حکومتی میندازه که حکومت بعد از اینکه در واقع پیکر رو حالا یا رو بود یا ممنوع کرد خانواده اونطور که دلشون میخواد مراسم سوگواری رو براش برگزار کنن باز هم از دست از آزار اونها بر نمیداره و اجازه ودا با پیکر عزیزشون رو بهشون نمیده در ویدیوهایی هم که منتشر شد ما صداهای بسیار دردناکی از نزدیکان آرمیتا گراوند رو میشنیدیم که واضح هست شرح میده ماجرا به چه ترتیبی بوده ممنونم از توضیحاتتون آقای غفوری اگر رفتار و حکومت رو نگاه بکنیم از لحظه بستری شدن آرمیتا تا به امروز چه چیزی دستگیرمون میشه چه درسی گرفته بود از ماجرای محسا امینی چقدر موفق بود تو مدیریت روایت ببینید با تجربه ای که از اعتراضات بعد از قتل حکومتی جنا محسا امینی حکومت پیدا کرده بود فکر میکرد که میتونه با چند استراتژی موازی جلوی اقدامات مشابه اتفاقات مشابه رو بگیره البته اتفاقات مشابه در حوزه مدیریت خشم مردم نه در حوزه قتل مردم به خاطر اینکه قتل مردم یکی از روش های رفتاری جمهوری اسلامی جلوی اون رو نمیتونه بگیره حکومت بر پایه جنایت بنا شده بر پایه سرکوب بنا شده و بنابراین باید بیاد و خشم عمومی بعد از قتل انسان ها رو مدیریت کنه تلاشش کرد 29 روز تمام سعی کرد اول روند اطلاع رسانی رو بگیره به دستش یعنی تمام اخباری که در مورد آرمیتا در مورد ضربه خوردنش در مترو در مورد نحوه اطلاع رسانی یعنی ساختن رپورتاج آگهی ها در واقع با فشار بر روی نزدیکان آرمیتا که بیان روایت حکومت رو تایید بکنن تمام اینها رو با خودش داشت ولی ما امروز دیدیم در خاکسپاری به پیکر آرمیتا شهروندانی آمدند که شاید هیچ کدومشون آرمیتا رو هرگز ندیده بودند ولی باش هم دردی میکردند پس اون روایت مورد باور عموم قرار نگرفت به خاطر اینکه اون عمومی که داریم ازشون حرف میزنیم چهل و چهار سال به هر حال صابون جمهوری به اسلام به تنشون خورده یا مستقیم سرکوب شدن یا خانوادهشون سرکوب شدن عزیزانشون همسایهشون بستگانشون و یا سرکوب ها رو از راه رسانه ها دیدن دروغگویی رو دیگه باور نمیکنه دو... چیز دیگه ای که میشد دید نگرانی مشخص حکومت از آغاز اعتراضاتی دیگه موج جدید اعتراضات دقیقا. دقیقا چیز دومی بود که میخواستم بگم ببینید در عرصه دوم اینها تلاش کردند که خشم رو کنترل کنن حالا که روایت باور پذیر نیست حالا که میگوید ما دروغگوییم یعنی اون تحلیلگری که احتمالا داره میاد و تحلیل امنیتی میکنه خودش که میدونه دارن دروغ میگن به مردم میگوید خیلی خب ما دروغ رو گفتیم دروغ رو باور نکردند الان اگر اعتراض بکنن ما چه بکنیم تنها که حکومت در این حوزه میشناسه 
سرکوبه یعنی حمله به همین مراسم خاکسپاری رو ما دیدیم ضرب و جرح یعنی من یادم میاد یه بار آقای خامنه‌ای داشت در یکی از سخنرانی‌هاش به سیاستمداران غربی میگفت وحشی‌ها گویی که داره الان ماموران سرکوب خودش رو می‌بینه یعنی کاملا وحشیانه به مردم حمله کردن کتکشون زدن بازداشتشون کردن و بردن الگوی تکرار شونده بیش از چهارده است خب آیا ما میگیم که این سرکوب موفق بوده در کوتاه مدت ممکنه که نتیجه این مشابه با اعتراض های بعد از قتل محسا امینی رو مشاهده نکردیم اما در دراز مدت باور عمومی که کاملا به روایت حکومت فرو ریخته واکنش ها رو هم که داریم میدونیم میبن میبینیم به چشم خودمون بنابراین من فکر میکنم که در برابر موارد مشابه بعدی از اونجایی که جمهوری اسلامی در ذاتش جنایت جنایت های بعدی که ممکنه عزیزان هر کدوم از ماها باشند هر کدوم از شهروندان ایران باشند ما نمیتونیم که پیش بینی بکنیم که یک موج جدیدی از اعتراض رو نداشته باشیم مردم خشمشون سر ریز نشه به خیابون ها نگه کامیزا خفوری روزنامونگار از فنلاند و مرگم دهکردی روزنامونگار و عوض تحریری ایران و ایران از ترکیه از هر دو شما سپاس گذارم